Par le phénomène de radicalisation express, non. Euh, depuis, depuis quelques temps, on a ce phénomène-là, quelque chose de nouveau, hein, qui, qui date effectivement de l'État islamique, en tout cas du, du dernier conflit en, en Syrie et en Irak. Euh, C'est une radicalisation par l'image, ça va beaucoup plus vite. Dans le temps, ça durait un an, deux ans pour se radicaliser, mais c'était de l'écrit, des documents, des prêches qu'on allait voir à Londres notamment. Et puis là maintenant, on, on va sur Internet, on voit quelques images, quelques idées... Euh, préconçu, le, le roi comme une soupe de, de, de radicalisation, si vous voulez. On est attiré par l'image, l'envie de se battre, et les images de violence, l'incitation à la haine et à la violence. Et finalement, c'est une radicalisation au minimum. On est simplement attrait vers la violence. Et si on a un penchant pour ça, parce qu'on a une fragilité, ou etc., on y bascule assez vite. Alors, en tout cas, certains y basculent, une minorité, évidemment. Donc, je ne sais même pas si c'est de la radicalisation, c'est plutôt... On appâte, on appâte par... Euh, voilà, par, par le goût de la violence, de la haine, etc., une personne, et elle, va, elle va tomber dedans. Qui n'a rien à voir avec euh, un objectif politique, forcément, euh, voilà, rien du non, tout, non. en fait. Des petits Alors, délinquants peuvent euh, Bien basculer sûr, peuvent basculer. En fait, c'est un discours de haine, et, et certaines personnes, parce qu'elles ont de la haine en, en, en elles, euh, vont, vont adhérer à ce discours très rapidement. Donc c'est même le terme radicalisation qui n'est pas approprié, en fait. Euh, voilà, c'est un basculement vers un acte criminel. C'est un peu le passage à l'acte criminel, mais avec cette particularité que c'est du terrorisme. Enfin, c est, c est très, avec cet alibi très faible. religieux, presque. Bien entendu, oui. Bah, on sait très bien, on a, vous vous souvenez de, la, de, de Sally qui, qui, qui a tué son, son employeur. Euh, euh, ouais. Bon, vous allez passer à l'action. Avant, vous l'auriez fait sans alibi. Et maintenant, comme c'est à la mode l'État islamique, euh, le terrorisme islamique, eh ben, vous allez euh, vous photographier avec un, un, voilà, un drapeau de l'État islamique. Ou, oui, mais avant, vous l'auriez fait sans raison. Même aux États-Unis, on a vu des tueries qui, avant, étaient des tueries de masse classique, devenir des tueries islamiques. <rire> Il n'y a pas de différence, en fait. C'est des gens qui, qui perdent la boule, qui, qui, qui vont vers la violence et qui font n'importe quoi. Mais il y a cet effet de mode qui fait qu'on se revendique de l'État islamique. Boulel, il n'était pas connu euh, des services de renseignement, il n'est jamais allé en Syrie ou en Irak, alors était-il indétectable de fait Il faut un peu de temps pour détecter les gens. On n'est pas indétectable, mais euh, si vraiment la personne euh, bascule en un temps très très réduit, le temps de, de détection est très réduit aussi, donc c'est logique qu'on n'ait pas été avant le passage à l'acte. Voilà, il faut un peu de temps. Ou alors il faut vraiment que les gens y mettent de la bonne volonté. Heureusement, il y en a. Il y en a qui se mettent directement sur Internet, sur Facebook, et qui disent « je vais faire ça, je vais faire ceci ». Donc c'est un peu facile pour ça de renseignement. Mais si la personne n'annonce pas la couleur, si elle vient juste de basculer, c'est quasi indétectable dans un temps aussi court. Et puis surtout, certains se cachent aussi. Tout le monde ne s'exhibe pas. On peut dire mmh. peut-être que les plus dangereux ne s'exhibent pas, justement. Il y a en, aussi ça. en tout cas, les, les plus intelligents ne s'exhibent oui, pas. Oui. Les plus dangereux, malheureusement, il y a des gens stupides et, et dangereux et qui s'exhibent quand même, euh, qui peuvent passer à l'acte rapidement et être très dangereux. Les plus intelligents, bien entendu, sont en retrait euh, et n'ont aucune raison de montrer le, leur visage. Par, on commençait par ça. Alors, selon l'enquête, euh, il n'a jamais été établi qu'il y avait un lien entre ce terroriste et Daesh. Et pourtant, l'État islamique a revendiqué l'attaque. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une revendication d'opportunité C'est un peu plus qu'une revendication d'opportunité pour l'État islamique. L'État islamique a fait un appel. Al-Baghdadi a demandé, et euh, les porte-parole de l'État islamique ont demandé à plusieurs reprises euh, à toute personne de tuer les mécréants par tout moyen, qui trouveront pierre, voiture, camion, euh, etc. Donc, à partir du moment où quelqu'un le fait, euh, et ben ils disent, ben, c'est nous qui l'avons inspiré. <rire> Donc c'est une revocation d'inspiration, si vous voulez. Et ils ont raison, quelque part. Ces gens-là font ce qu'on qu leur a demandé de faire. Donc il y, y a une paternité de l'État islamique. Ce n'est pas la revendication au sens « j'ai organisé l'action », comme c'était dans le temps, les groupes terroristes, ou comme certaines actions peuvent être organisées par l'État islamique. On l'a vu tout à fait en novembre euh, 2015 à, à Paris. Non, là c'est juste « je revendique la paternité, euh, je suis l'inspirateur de ces actions ». D'ailleurs, on, on, peut, on peut se dire que depuis cet appel, justement, ça a fortement... Euh, les choses sont tombées de plus en plus dangereuses, parce que justement, n'importe qui, n'importe quand peut faire n'importe mmh. quoi. Bah, ça a été un très bon euh, ah, bah, ça, on a, du terrorisme. On, bah, évidemment, je l'avais senti venir, moi, moi, quand cet appel au djihad individuel, ouais. hein, à tel point d'ailleurs que, que, alors que j'étais encore à la galerie antiterroriste, euh, j'avais beaucoup inspiré euh, la création du délit d'entreprise individuelle terroriste. Bon, euh, 
constatant que les gens peuvent très bien passer à l'acte tout seuls sans même avoir de lien vraiment avec le groupe terroriste. Vous êtes dans une association de malfaiteurs terroristes, il faut au moins être deux, si vous voulez, parce que ces appels au djihad individuel étaient, étaient devenus une monnaie courante, en fait. C'est un peu un avis de faiblesse, quelque part. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours capable d'organiser des actions cohérentes très lourdes, mais euh, donc on va faire appel à l'initiative individuelle. Mais d'un autre côté, c'est redoutable. Ça veut dire que n'importe qui dans la société française peut passer à l'acte et ça crée une espèce de psychose, une paranoïa en tout mmh. cas. Euh, une paranoïa consistant à dire ah, le musulman qui est là, qui est, qui est mon voisin, qui est radicalisé, euh, qui a, a l'air d'être radicalisé, sa femme est voilée, mmh. bon, est-ce qu'il ne peut pas mettre un coup de couteau dans l'eau Et ça c'est terrible, parce que ça, ça peut péter le pacte social complètement. Et ça ils le savent très bien. Il faut qu'on se méfie les uns des autres, voilà à peu près l'idée générale. C'est une forme de déstabilisation euh de la société. De la société. Et d'ailleurs, ça marche. Il y a certaines personnes qui tombent dans le panneau, euh, qui vont considérer qu'il faut enfermer euh, tous les radicalisés, etc. Donc, ils tombent dans le panneau. <coughs> euh, plusieurs proches de Boulel évoquent ces problèmes euh, psy, mmh. psy, psy, psychiatriques, psychologiques. L'idéologie de Daesh donc, semble particulièrement attirer euh, des personnes fragiles euh, psychologiquement ou psychiatriquement. Alors, est-ce que c'est lié C'est une grande nouveauté dans l'histoire dans, dans de, de l'antiterrorisme, du terrorisme, euh, cet appel à n'importe qui, y compris à des déséquilibrés. Euh, dans le temps, Al-Qaïda triait sur le volet ses recrues. S'il y avait un dingue, il ne prenait pas. <rire> c'est la grande différence. Ils avaient besoin de gens euh, compétents, sérieux, qui allaient venir dans leur camp en Afghanistan, s'entraîner un an et demi, deux ans, pour mener après une opération secrète et regarder un peu le, le World Trade Center, le 11 septembre, la durée de, de préparation. Vous croyez qu'on peut faire appel à un dingue, alors que pendant deux ans, il va falloir qu'il prenne des cours de pilotage, etc. Vous voyez, c'est pas possible. C'était des gens sérieux. L'État islamique a fait appel à tout le monde. Et avec une doctrine et une, et une propagande minimum. C'est-à-dire un appel à la haine et à la violence. Quand vous faites appel à la haine et à la violence, que c'est le seul moteur, ben vous trouvez des gens dingues, des gens violents d'abord, des psychopathes, des gens qui sont déjà des criminels, qui ont déjà été incarcérés pour des actes de violence, comme Nemouche par exemple, ou, ou comme, comme Mera, des gens comme ça. Vous pouvez, alors là, Mera c'était avant, c'est un peu la bascule, mais, mais vous allez nécessairement, avec cet appel à la violence, attirer des gens qui aiment, qui aimeraient passer à la, qui aimeraient passer à la violence, qui n'attendaient que finalement qu'un signal, quelque chose qui les crédibilise, qui leur donne une aura dans ce passage à l'acte. Et, et euh, c'est pour donne, ça qui leur donne un sens finalement. Un sens, oui. Tu sais, c'est toujours le passage à l'acte criminel. C'est toujours pas grand chose. C'est quelque oui. chose qui, qu'est-ce qui fait que des gens violents potentiellement, ils arrivent à se contenir à un moment donné, et à un moment donné, on ouvre les vannes. Oui. Ben, parfois, c'est ça. C'est l'idée oui. que ah, finalement, j'ai raison de le faire. On me dit de le faire. Il y a des gens qui disent de le faire que c'est pour Dieu, c'est pour la cause. Ah, ben, j'y vais. Euh, mais cette violence, ils l'ont en eux, ils ouais. répondent à des appels. Voilà, c'est un appel à la violence, à la haine, et certaines personnes ont ça en elles, et parmi les personnes qui ont ça en elles, il y en a, c'est pour des raisons sociologiques, mais il y en a, c'est pour des raisons de déséquilibre mental. En fait, on pourrait dire que Daesh, par rapport à Al-Qaïda, c'est une espèce d'amateurisme euh, qui a été exploité, on exploite l'amateurisme, on n'est plus du tout dans le, dans le terrorisme professionnel, en fait, c'est ça de nos terrorismes pensés. Quoi. Tout à fait. Euh, c'est la grande nouveauté de l'État islamique, c'est d'avoir démocratisé euh, mmh. le terrorisme, hein, d'avoir fait appel à tout le monde. Ils ont eu cette, cette grande chance d'avoir dix ans de préparation avant. C'est-à-dire que, contrairement à Al-Qaïda, l'État euh, islamique s'est créé à un moment donné où, pendant dix ans, il y avait une propagande massive d'Al-Qaïda, d'ailleurs, sur sur Internet, euh, etc., les sites islamistes, c'est rentré dans tous les foyers, ça a touché donc des mineurs, des femmes, euh, des gens euh, éduqués, moins éduqués, tout le monde, la société française, comme la société européenne. À partir de ce moment-là, les gens étaient mûrs, il y a une partie qui était mûre, si vous voulez, et, et euh, y, y, ils, ont, ils ont engrangé là-dessus. Ils sont arrivés après dix ans de matraquage, de propagande islamique, euh, de, depuis 2003 à peu près, euh, les sites islamiques ont, euh, sont rentrés dans tous les foyers. Donc ils sont arrivés au point nommé, euh, pour ça, plus d'autres raisons, facilité d'aller en, en, en Syrie, euh, voilà, euh, faible coût, plein d'autres raisons. Euh, des sociétés européennes aussi qui cherchent en fragilité, des problèmes sociaux, de chômage, plein de choses. Il y a 20 000 causes. Euh, mais donc, il, 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 voilà, il, ça a été créé finalement par le concours de circonstances, euh, la, la barbarie de Bachar el-Assad euh, aussi, plein de choses. Euh, moi, je il a fallu attendre quand même, et j'ai quand même commencé en terrorisme en 2000, au parc antiterroriste, après je suis allé à l'instruction à partir de 2006, mais il a quand même fallu attendre, je dirais, fin 2013, pour que je vois dans mon bureau mon premier mineur. 
Avant, j'avais eu que des majeurs. Vous voyez ce que je veux dire Comme les choses ont changé. Et quand vous vous retrouvez, vous êtes magistrat antiterroriste, criminalité organisée, plus, plus, plus. Euh, bon, vous avez eu des terroristes professionnels, j'ai eu des, des gros calibres. Et tout d'un coup, on vous défaire un membre de 15 ans. Est-ce que je disais à l'époque, ça y est, hein, je suis juge des enfants mineurs, quoi, tribunal pour enfants des et des terroristes. Oui. Euh, oui. Donc les choses ont changé, et parce que la propagande a changé, c'est juste des images. C'est, euh, euh, regarde, il y a des victimes euh, musulmanes dans le monde, voilà ce que tu peux devenir, toi, le, le, le Moudjahed qui va, qui va prendre une belle calache et qui va, qui va aider les autres musulmans. Ce côté très binaire, très simpliste. Euh, et puis des femmes, plein de femmes, pareil, on avait quelques femmes. Oui, c'est vrai. Mais il n'y avait pas toutes ces femmes qui, qui euh, là aussi, des gamines qui, par une espèce de romantisme pour les, pour les, pour les coupeurs de tête, euh, vont, vont aller à Raqqa. Ou... C'est phénoménal. Une d'aventure. Oui, c'est un mélange là aussi. C'est le ras-le-bol, les crises post-ado, tout ce qu'on voudra. Euh, et puis, c'est, c'est voilà, ce côté très romantique du, du, euh, du guerrier. Il faut voir les vidéos de Thierry Sadik. Vous les voyez, sur, on se dirait à l'époque du prophète, sur des chevaux, etc. Enfin, complètement déconnecté de la réalité de ce qu'ils vont vivre sur le terrain après. Alors, que penser du, mo- du mode pardon, opératoire Un camion dans une foule, est-ce un mode opératoire qui répondait aux injonctions des responsables de Daesh, selon vous Dans les communiqués de Daesh, il était fait il allusion à, à l'utilisation de voitures ou de camions, de tout élément qui peut tuer. Euh, donc, c'était un exemple. On parlait aussi de choses plus, plus surréalistes, comme des pierres, ou des choses comme ça. Euh, bon, il est clair qu'un camion, c'est pas difficile à comprendre que ça peut faire très très mal. Une voiture aussi, hein, qui, fonce, qui fonce. Après, il y en a un qui a l'idée, et puis, et puis euh, on après, copie, après, on copie. Le mimétisme est quelque chose de, de, de récurrent dans, la, dans l'histoire du terrorisme. Il y a eu le mimétisme sur les avions, évidemment. Euh, il, y a eu, il y a eu des, des modes après plus traditionnels d'actes de guerre, style mais avec des armes à feu, après ça devient le 13 novembre, etc. Et, et là, il y a eu un mimétisme euh, camion, ça marche, c'est assez simple, donc d'autres vont le faire, on l'a vu à Berlin après, après la promenade des Anglais. Et comment, euh, je pose une question en plus, en plus tous ces gens-là, c'est-à-dire même euh, amateurs, hein, entre guillemets, etc., on a l'impression qu'aucun n'a peur de mourir, ça aussi, c'est quand même impressionnant. Ça, c'est la, c'est la fameuse pulsion de mort euh, mmh. euh, de nos terroristes, c'est, c'est un peu vieux comme, comme le... le comme le monde. Hein. Si on prend à la base quelqu'un qui, qui va faire une action criminelle en sachant qu'il va mourir, qu'est-ce qui se passe Dans la délinquance criminalité de droit commun, on le voit bien aux états unis quand il y a un tueur en série, le gars qui va sur un campus, il commence à tirer, il sait très bien qu'il va être tué. Bon, il n'y a pas de connotation religieuse, mais il sait qu'il va mourir. Simplement, il valorise sa mort. Il donne un sens à sa vie en se suicidant, par sa mort. Euh, il devient enfin quelqu'un, il a une importance par sa mort. Il y a de ça dans le terrorisme aussi. C'est pour ça qu'il y a eu tout le débat aussi. Est-ce qu'il faut après parler des terroristes qui se sont fait oui. tuer Est-ce qu'il faut pas les glorifier, mais en faire une personnalité importante, plus importante que les victimes elles-mêmes, en mettant sa tête partout, en allant voir les petits cousins, les petites nièces, oui. la sœur, la frère euh, il, y a, il y a une... Voilà. Souvent, ils font des vidéos avant. Oui. Euh, pour se mettre en scène, qui seront publiés après par groupe terroriste. Il y a différents phénomènes comme ça aussi. Donc, c'est, très, c'est, 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 c'est compliqué parce qu'on a des ressorts de, de, habituels qu'on connaît chez les gens qui, qui, en se tuant, donnent un sens à leur vie, se donnent une importance mmh. au dernier moment. Il euh, y a cette pulsion de mort. Mmh. Alors, après, Mera qui disait euh, « euh, hein, J'aime la mort comme vous aimez la vie », bon, il euh, y a aussi ceux qui ont, qui ont une vision, qui croient vraiment euh, qu'ils n'auront pas hardi. Euh, mmh. et, je ne suis pas sûr que ce soit le cas de tous. Mais Donc c'est ça. Voilà. Aucun des, des mises en examen dans le volet terroriste donc du 14 juillet n'a reconnu avoir eu connaissance de la préparation de l'attentat. Euh, alors est-ce que c'est surprenant Il peut paraître un peu surprenant qu'il n'y ait eu personne du tout qui ait poussé en connaissance de cause l'auteur à faire ça. Ça me paraît un peu surprenant. Euh, autant quand vous avez un acte très pulsionnel, c'est-à-dire, euh, tiens, tout à coup, je vois un militaire, je sors mon couteau, j'avais dans la poche et je commets ça, il n'y a personne derrière. Autant quand même, quand ça met une certaine préparation, ça dure pas mal de temps, c'est, c'est un peu rare, c'est rare en fait, c'est très rare, extrêmement rare, qu'il n'y ait pas des gens autour euh, qui aient poussé un peu à la roue, qui aient aidé une manœuvre en connaissance de cause. Ça, c'est une question d'expérience de dire ça. Euh, j'en sais rien dans ce dossier-là, mais simplement, voilà, je sens que ça paraît bizarre. C'est surprenant. C'est surprenant. Aucun des mises en examen n'était connu pour ses liens avec euh, Daesh. 
au cas d'être allé en Irak ou en Syrie. Alors le danger vient donc aussi de l'intérieur. Comment les services peuvent euh, les détecter, détecter ce, ce danger Il est exact que pendant très longtemps, euh, on, a, euh, on a détecté surtout euh, ceux qui euh, partaient sur zone ou qui étaient en contact avec des gens sur zone. C'est fatalement, puisqu'ils étaient en contact, ceux qui n'étaient pas partis, avec différents moyens, réseaux sociaux, Facebook, euh, téléphone, peu importe. Donc, pour les services de renseignement, c'est la bonne façon de détecter euh, ce contact avec l'extérieur. Euh, Quelqu'un qui n'a aucun contact avec un groupe terroriste, euh, par définition, a déjà, à la base, euh, ce n'est pas simplement une question de détecter, c'est même si on, on se dit qu'il est radicalisé, il pourrait, ce qui est son preuve, euh, quasiment. <rire> il faut quand même démontrer un, un lien avec un groupe terroriste pour l'arrêter avant qu'il passe à l'acte. C'est assez compliqué euh, dans, dans ce cas de figure-là. Donc en dehors même de la détection de sa radicalisation, qui peut avoir lieu de différentes façons, par contre. C'est-à-dire, il va même être fiché S parce qu'on euh, a appris qu'il ne veut pas que ses enfants aillent à l'école euh, laïque, euh, il veut pas, enfin, différents, différents signes, euh, il veut que ses enfants soient voilés, intégrés, enfin, des choses comme ça, ou sa femme, bon, ok, ça c'est très bien. Mais une fois qu'on a ça, s'il n'y a aucun contact avec un groupe terroriste ou des gens qui sont sur zone, ou si lui-même n'a pas essayé de partir ou n'est pas parti, on est limité parce qu'on n'a pas de preuve euh, de lien avec une entreprise terroriste. Et à partir de ce moment-là, même s'il est détecté, pour l'arrêter, c'est quasiment impossible, avant qu'il y ait des choses vraiment très, très sensibles. Et là, ça va. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là euh, Ah, il va se mettre à acheter des engrais pour constituer un explosif, faire des trucs comme ça. Et là, on va être déjà dans la phase quasi passage à l'acte, il va falloir faire très, très vite. Donc, c'est très compliqué. Très compliqué. Parce que nous, on reste dans un cadre légal, voilà, tout simplement. Bah, avant, ça n'existait pas. Les gens qui, qui préparent les actions terroristes étaient toujours, étaient toujours en lien avec un groupe terroriste. Mmh était toujours en association de malfaiteurs terroristes. Euh, Quelqu'un qui prépare une action terroriste sans être en lien avec un groupe terroriste, c'est un, un, un autre ou entrepreneur terroriste. On en revient, voilà. Et là, ça devient compliqué de détecter quelqu'un qui est seul dans sa tête. Euh, vous voyez, pour prendre des images euh, euh, claires. Alors, on a créé, effectivement, en 2000, novembre 2014, cette infraction d'entreprise individuelle terroriste pour, si un individu tout seul, malgré tout, on a des éléments objectifs, matériels, qui montrent qu'il prépare quelque chose. Pourquoi Parce que, par exemple, il, il annonce sur Internet qu'il veut faire un attentat. Il, il va acheter des objets qui peuvent faire rentrer dans la composition d'un engin explosif. Par exemple, il va louer un camion, une camionnette. Il va acheter des engrais. Il va acheter ouais, des, des choses bon, euh, des choses qui peuvent servir à un système de mise à feu, des réveils. Des Là, on peut avoir. Vous voyez, c'est quand même plus complexe sur un gars que sur plusieurs. Alors, Nice et les Alpes-Maritimes sont-ils des territoires particulièrement euh, sensibles Je n'ai pas de, de statistiques en tête pour voir aussi par rapport à la population. C'est vrai qu'il y, y a quand même pas mal de monde. Euh, il, y a eu, il y a eu quand même pas mal de... de voilà, le sud de la France, pas mal. Contrairement à, à dans, les, dans le passé où vous voyez plus le nord, euh, euh, ça s'est un peu, un peu, là aussi, étendu sur tout le territoire. Euh, il y a quand même des... des des passages plus faciles avec aussi euh, l'Italie, euh, le Maghreb, euh, certains, voilà, certains endroits qui peuvent peut-être faciliter. Maintenant, je n'ai pas de statistiques pour le dire. Il faut se méfier, si vous voulez, même des effets d'annonce. Vous allez avoir une petite ville où, où euh, vous allez avoir 15 qui sont partis faire le djihad. Vous allez dire, ah, c'est une plaque tournante, etc. Non, il y a eu un gars un peu charismatique qui a réussi mmh. à, à se faire son petit groupe, <rire> à, à, voilà, à diffuser. Donc, c'est des, des épiphénomènes. Et qui nous font croire qu'il y a un endroit plutôt qu'un autre à un moment donné. Et en fait, c'est très, très, très relatif. Des coïncidences. Oui, ou des individus, généralement. Hein. Si vous avez un petit euh, Lunel, par exemple, c'est un bon exemple. Vous avez une personne qui, qui, qui va partir en Syrie et puis elle a une certaine aura sur différentes autres personnes. Elle va les faire venir euh, les uns après les autres parce qu'elle a une capacité de, de, de convaincre. C'est important. Donc, ça, ça dépend mmh. souvent d'une personne en particulier. Plutôt qu'à une raison... Euh, historique, sociologique, démographique, euh, d'immigration, ça peut être simplement une personnalité. Merci.